Bienvenue dans Tips Santé, la série d'épisodes où je vous donne des conseils rapides et pratiques pour améliorer votre bien-être et votre santé au quotidien. Toutes les deux semaines, entre deux épisodes classiques, retrouvez-moi pour un mini conseil santé conçu pour s'intégrer facilement à votre routine. Que vous cherchiez à adopter de nouvelles habitudes alimentaires, à améliorer votre forme physique ou à trouver des astuces pour réduire votre stress, cette série de tips vous fournira des conseils simples et efficaces. Bienvenue à bord et préparez-vous à découvrir des conseils qui auront un impact positif sur votre santé et votre bien-être à chaque épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tips Santé. Aujourd'hui, je vous propose de dire adieu au plastique pour vos contenants alimentaires. Vous avez déjà sûrement entendu parler des dangers du plastique. Dans cet épisode, on va voir pourquoi il est essentiel de le remplacer et comment le faire progressivement sans pression. Un petit rappel pour commencer sur les dangers du plastique et notamment dans nos contenants alimentaires. Alors, Les contenants en plastique vont libérer des substances chimiques, surtout quand ils sont chauffés ou abîmés. On peut citer par exemple le bisphénol A, appelé aussi BPA, et les phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc les perturbateurs endocriniens, ça imite nos hormones et donc ça vient perturber notre système endocrinien. Donc par exemple, réchauffer un plat dans un récipient en plastique ou y conserver des aliments gras ou acides ou conserver des aliments dans un contenant abîmé, ça peut faciliter cette migration de substances chimiques vers la nourriture. Vous allez donc ingérer de la nourriture entre guillemets contaminée, donc avec ces produits chimiques. Et si cela se fait de manière chronique, ça peut augmenter le risque, par exemple, de problèmes hormonaux chez vous, ça peut diminuer votre fertilité, ça peut également jouer un rôle dans de nombreuses maladies chroniques, par exemple le diabète, l'obésité. Bref, le plastique, il n'est pas sans conséquence pour notre corps. Donc, euh, je vous ai parlé tout à l'heure du bisphénol A et des phtalates. Le bisphénol A ou BPA, il est utilisé, par exemple, pour rigidifier certains plastiques. Et il va se libérer assez facilement sous l'effet de la chaleur. Bon, il y a beaucoup de pays quand même qui ont limité son usage, mais pas partout. Donc, en fonction de vous habiter, vous pouvez vérifier si c'est limité chez vous ou pas sur Cher Google. On les trouve par exemple dans les films alimentaires, dans les boîtes en plastique souple, etc. C'est aussi des perturbateurs endocriniens. Donc, ils affectent notre métabolisme. Ils augmentent les risques d'infertilité. Ils peuvent même augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Bon, bien entendu, il n'y a pas que ces deux substances. Il y en a plein d'autres comme le polystyrène, etc. Par exemple, le polystyrène, lui, va libérer des styrènes qui sont reconnus comme potentiellement cancérigènes. Donc, remplacer ces plastiques, c'est vraiment important pour notre santé. Mais comment faire ce changement sans se culpabiliser ni culpabiliser les autres bah, Le fait déjà de connaître les dangers du plastique, ça nous motive plus à commencer à les réduire dans notre utilisation. Mais cela, et j'insiste, il hein, faut faire ça avec toute la bienveillance nécessaire envers vous-même et envers les autres sans vous culpabiliser ni culpabiliser les autres. Donc voyons ensemble comment on peut faire concrètement. Donc premièrement, dans un premier temps, vous pouvez commencer par remplacer les contenants en plastique que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez par exemple investir dans quelques contenants en verre avec des couverts hermétiques. Le verre, c'est un matériau sûr, durable, même au micro-ondes si vous avez l'habitude d'utiliser un micro-ondes. Deuxièmement, ne réchauffez plus vos plats dans des contenants en plastique en attendant de les remplacer. Préférez pendant cette période de transition de transférer vos aliments dans une assiette ou dans un bol en verre avant de les réchauffer. Troisièmement, évitez autant que possible les films alimentaires en plastique. Vous pouvez trouver des couvercles souples, réutilisables, des tissus en cire d'abeille ou des tissus ou tout simplement des serviettes, hein, ça fera l'affaire, etc. Donc euh, qui sont des alternatives non toxiques. Quatrièmement, pour vos aliments secs, préférez les bocaux en verre. Vous pouvez les acheter ou réutiliser des pots de confiture ou de sauce pour stocker vos aliments. Et Cinquièmement, faites preuve de patience. L'idée, ce n'est pas de changer tout d'un coup, mais de remplacer petit à petit vos contenants au fur et à mesure. Donc ce passage vers le zéro plastique, ou en tout cas de tendre vers le zéro plastique, pour vos contenants alimentaires, c'est un changement bénéfique sur le long terme. C'est non seulement meilleur pour votre santé, mais aussi pour la santé de la planète. Et nous, en tant que musulmans, préserver l'environnement, c'est aussi une de nos responsabilités spirituelles. La Terre, comme notre corps, sont une MNA que Dieu nous a confiée. Et donc, chaque petit geste compte. Ne vous sentez pas inutile, en fait. Il faut bien commencer quelque part. Et opter pour des contenants durables bah, comme l'inox ou le verre, ça fait partie de ces petits gestes qui fera du bien à votre corps et à la terre. Donc, pour finir, rappelez-vous que changer ses habitudes, ça prend du temps. Mais chaque pas est un pas vers un mode de vie plus sain et plus conscient. Et j'espère que cet épisode vous aura motivé, si ce n'est pas déjà le cas, à essayer ce changement dans votre quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tips Santé. Pour d'autres conseils santé, abonnez-vous, prenez soin de vous, de votre santé et à bientôt